மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன கதையை சொல்கிறேன் எப்பணி செய்தாலும் அப்பணியில் முழு கவனம் தேவை அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையின் கருத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு இன்ஜினியர் வாயிருக்கார் அவர் நிறைய கட்டடங்கள் கட்டி கட்டி அப்படியே விற்கக்கூடியவராக இருக்கார் இப்போ கூட நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நிலமாக வாங்கி நாம் ஒரு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரை பிடிச்சி ஒவ்வொரு பொருட்களாக மணல் சிமெண்ட்டு அல்லது கற்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றா வாங்கி வாங்கி கட்டுறதுக்கு இப்போ யாருக்கும் நேரமும் இருக்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா யோசிச்சு செய்யவும் முடியாது வேலை பலு சுமை வேறு அதனால் என்ன செய்கிறோம் நிறைய இடத்துல ஒரு இன்ஜினியரை பிடிக்கிறோம் நீங்கள் வீடு கட்டி கொடுத்துருங்க நம்ம ஏதாவது அவங்க பிளான் காட்டுவாங்க சரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா சரி கட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி தான் இக்காலத்தில் நடைமுறையில் போய்கொண்டிருக்கு அதை மாதிரி தான் இந்த கதையும் அந்த இன்ஜினியர் வந்து வீடு கட்டி நிறையா பார்த்திங்கன்னா மாளிகைகள் போல் நிறைய கட்டடங்கள் கட்டி கட்டி விற்கக்கூடியவராக இருக்கார் அப்போ இருக்கப்ப ஒரு அவர்கிட்ட நெருநாளாக ஒரு மேஸ்திரி பணியாற்றி கொண்டிருக்கார் அவருடைய முப்பது வயதில் பணியாற்ற வந்தவர் இப்போ அவருக்கு அறுபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அறுபது வயசு வந்துருச்சு அவருக்கு அவரால் இப்போ ரொம்ப முடியல எத்தனை நாட்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இவர் தான் ஹெட்டு இந்த மேஸ்திரி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி இந்த வேலை செய் அந்த வேலை செய் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறார் இருந்தாலும் அவரால் சுமை தாங்க முடியல சரி இந்த வருஷத்தோட வேலையை விட்டு நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இன்ஜினியர்கிட்டையும் சொல்லிடுறாரு எங்கள் போதுங்க இந்த வருஷத்தோட என்னால் முடியல ரொம்ப அப்படிங்கிறாரு இல்லை இருக்கலே ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்ஜினியரும் இல்லை இல்லைங்க முடியல ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு சரிங்க பரவாயில்ல நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறுதியாக இந்த ஒரு வீட்டை மட்டும் கொஞ்சம் அழகாக கட்டி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்ததுலேருந்து வேலை விட்டு வர வர வேலைக்கு வர வேண்டாம் நம்ம கணக்கு செட்டில் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு இன்ஜினியரும் சொல்கிறாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேஸ்திரியும் சரி இந்த ஒன்று தானே இத்தனை கட்டிடம் கட்டிட்டோம் இது ஒன்று தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கிறாரு இவருக்கு ரொம்ப சளிப்பாகிடுச்சு போய் என்னடா அது இத்தனை நாளாக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இப்போ கூட பாருங்கள் இந்த ஒரு மாதத்தில் இதை முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு மாதம் தொடங்கினோம்னா ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிடும் அந்த பில்டிங்கை கட்டி முடிக்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கிறாங்களே சரி போ அப்படின்ட்டு தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிட்டால் கேட்ட மேஸ்திரிங்க கேட்டலாம் எப்படியோ ஒன்று போட்டு கட்டுங்கப்பா ஏதோ ஒரு மணல் சிமெண்ட்டை போட்டு உங்கள் இது கட்டுங்க அப்படின்னு எதையும் ஒரு பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செய்யாதீங்க அப்படி செய்யாதீங்க ஏன் இந்த இடத்துல சிமெண்ட் அதிகமாக இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து செய்வார் ஆனால் இப்போ இவருக்கு சளிப்பு தட்டிடுச்சு சரி ஏதோ ஒன்று கட்டுங்கப்பா அப்படின்னு இவர் கண்டுக்காமல் அந்த பில்டிங்க்கு அவ்வளோவா வராமல் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாரு அப்பப்பா வராரு அப்பப்பா வர்றதில்ல பாதி நாள் வர்றதே இல்லை சரின்னு எப்படியோ தட்டு தடு மாறி அந்த வேலையும் கம்ப்ளீட்டாக நிறைவடைஞ்சிருச்சு இறுதி அந்த வீட்டுக்கு சுனாம்பு பெயிண்டிங் எல்லாம் பூசி எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்ச உடனே இந்த மேஸ்திரியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினியர்கிட்ட போய் வீட்டு பூட்டிட்டு சாவி கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு இன்ஜினியர்கிட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சிங்க பா வாங்க எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட மேஸ்திரி சாவியை கொடுக்குறாரு சரி நான் அந்த இன்ஜினியரும் அந்த சாவி வாங்கணும் நல்லா கட்டிட்டீங்களா அப்படின்னு நல்லா கட்டிட்டேனுங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி இந்தாங்க இந்த சாவியை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த இன்ஜினியர் மேஸ்திரி கிட்ட கொடுக்குறாரு ஏன் என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க நீங்க தானே இந்த ஒரு வீட்டை மட்டும் கட்டி கொடுத்துட்டு ஓய்வு எடுத்துக்க சொன்னீங்க நான் கட்டிட்டேங்க எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சிங்க அப்படிங்கிறாரு இல்லைங்க ஐயா இந்த வீடு கட்ட சொன்னதே உங்களுக்காக தான் நீங்க இத்தனை வருஷமா என்கிட்ட ரொம்ப சின்சியரா ஒர்க் பண்ணதுக்கு இது என்னுடைய அன்பளிப்பு இதாங்க இந்த வீட்டை நீ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த சாவிய அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்போ உடனே இருந்துகிட்டு அவர் பார்க்குறாரு ஆஹா என்னடா அது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு சொல்கிறாரு அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட என்னங்க ஐயா இப்போ திடீர்னு சொல்லவே இல்லை முன்னாடி நான் இல்லை சொல்லாமல் இது சஸ்பென்ஸாக செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்கள்கிட்டையே சொல்லாமல் யார்கிட்டையுமே நான் சொல்லலை என் குடும்பத்தில் கூட இதை சொல்லலை யாருக்கும் தெரியாமல் உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஷாக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஜினியர் ஷாவியை கொடுக்குறாரு இந்த மேஸ்திரியும் அதை வாங்கிக்கிட்டு மனசுக்குள்ளே பலவாறு என்றார் என்னடா அது இவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா இந்த வீடு உனக்கு தான் அப்படின்னு இந்த இன்ஜினியர் சொல்லியிருந்தா இன்னும் எவ்வளோ பிரமாதமாக கட்டியிருப்பேன் எல்லா வீட்டையும் நான் அப்படியே ரொம்ப கொஞ்சமாவது பார்த்து பார்த்து கட்டினேன் ஆனால் இதில் ரொம்ப நான் அசால்ட்டாக எதையுமே நான் கண்டுக்கலையே நீங்களே செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் கிட்ட விட்டுட்
எல்லா சப்ஜெக்டுமே போர்டில் எழுதி போட்டிருப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹின்ஸுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து எழுதிக்கணும் அது நான் பப்ளிக் கொஷின் இது பப்ளிக் வந்ததுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ உங்கள் கிட்ட புக் இல்லை புக் இல்லாமல் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் இந்த போர்டில் எழுதி இருக்கிறத ஹின்ஸுக்கெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் கொடுக்குறோம் அதில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அப்பப்பா பார்த்துக்கலாம் சரியாப்பா இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம் ரைட்டு என்னென்னா முதல் இயலில் உரைநடை பகுதி ஒன்று பாடம் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் பேச்சு கவிதை அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம பேசுகிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாடப்பகுதி முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தமிழ் பற்றியும் பேச்சு தமிழ் பற்றியும் மட்டும்தான் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது பேசுகிறது அப்படிங்கிறது மக்கள் மதியில் போய் செல்ல ஊன்றக்கூடியதாக இருக்குது எழுத்து மொழிகள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருமே ஆர்வத்தோடு எடுத்து படிக்கும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய இன்பத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் இந்த பாடப்பகுதி எழுதியவர் இந்திரன் இவருடைய இயற்பெயர் ராசேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு <laughs> அந்த கலைகளை பற்றி பெருமைப்பட சொல்லக்கூடியது கலை விமர்சகர் கவிஞர் பார்த்தீங்கன்னா எழுதக்கூடியவர்கள் இலக்கியங்களையும் கவிதைகளையும் இயற்றக்கூடியவர் அவர் தான் கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் வேற்று மொழியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொடுக்கக்கூடியவர் வேற்று மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலமோ அல்லது ரஷ்ய மொழியிலோ எந்த மொழியில் இருந்தாலும் இவர் பல நிறைய மொழிகளை கற்றவர் அதனால் நல்ல கருத்துக்களை அப்படியே தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொடுக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பாளர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவியர் ஓவியத்தன்மை வரையக்கூடியவராக இருக்கார் ஓவியங்களை நிறைய வரையக்கூடியவராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக இருக்கார் பன்முகத்தன்மைனா என்ன பல கலைகளில் வலிமை பெற்றவரை தான் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ எடுத்திங்கன்னா எழுத்து கலைகளையும் சரி பேச்சு கலைகளையும் சரி ஓவியராக பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்பாளராக இப்படி பல கலைகளில் சிறந்த தன்மை கொண்டவராக இருக்கார் அதனால் இவரை பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டு ஒரிய மொழி கவிஞர் மனோரமா பிஸ்வாஸின் ஒரிய மொழி கவிஞர் யார் மனோரமா பிஸ்வாஸ் அவர்களுடைய பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற நூலை இவர் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்காரு மனோரமா பிஸ்வாஸினுடைய நூல்களை தமிழ் மொழியில் பறவைகள் ஒரு வேலை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் அதற்காக இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் வரும்பா நூற்குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பில் இருந்து அந்த நூலின் முகப்பு முன்னுரையில் இருந்தெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் வரும் அதனால தான் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது இந்த நூலுக்காக இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் கவிதைகள் முப்பட்டை நகரம் சாம்பல் வார்த்தைகள் போன்ற கவிதைகளை இயற்றியிருக்கார் இந்த தலைப்புகள் எல்லாம் கவிதை நூல்களை இயற்றியிருக்காரு தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் அப்படிங்கிற கட்டுரைகளை ஏற்றி அளித்திருக்காரு தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் அப்படிங்கிற கட்டுரை தொகுப்புகள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிதைக்கும் கட்டுரைக்கும் என்ன வித்தியாசம் கவிதைங்கிறது ஒரு பெரும் பகுதியை நாலே வார்த்தையில் சொல்லக்கூடியது கவிதை அந்த நாலு வார்த்தை கவிதைகளை நாற்பது வார்த்தைகளாக்கி சொல்லக்கூடியது தான் கட்டுரை உரைநடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விரிவாக துணை சொற்களை பெற்று வரக்கூடியது தான் கட்டுரை அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளிச்சம் நுண்கலை போன்ற இதழ்களை நடத்தி வந்தார் போன்ற பத்திரிகைகளெல்லாம் இயற்றி அளித்தார் வெளிச்சம் நுண்கலை அப்படிங்கிற பத்திரிகைகளில் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்புக்களையும் தமிழ் மொழி மேலும் வளரணுங்கிற தன்மையும் அவற்றில் ஏற்றி அளித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கவிதைகள் கவிதை அப்படிங்கிறது என்ன அது எழுத்து மொழியாக பேச்சா நிறைய இடத்துல அது எழுத்து மொழியாக தான் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சில இடங்களில் தான் அது பேச்சு மொழியாக கவிஞர்கள் பேசுகிறார்கள் அதனால தான் இங்கே சொல்கிறாங்க கலைகளின் உச்சம் கவிதை இது ஒரு ஒன் மார்க் கலைகளின் உச்சம் கவிதை 
எல்லா கலைகளிலுமே ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு என்று சொல்லக்கூடிய சிற்பம் ஓவியம் நடனம் நாடகம் போன்ற முத்தமிழ் கலைகள் எல்லாவற்றிலுமே ரொம்ப சிறந்தது எதுனா கவிதைகள் தான் ஏன்னா கவிதைகளில் நம்ம சுருக்கமான வரிகளில் நிறைய எண்ணற்ற நம்மளுடைய மன கருத்துக்களை அதில் வெளிப்படுத்தலாம் அதை தான் கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் கலைகளின் உச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயன்ற வரைக்கும் பேசுவது போல் எழுதுவது தான் உத்தமம் அதனால தான் நிறைய துணைப்பாட பகுதி ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் வட்டார தமிழில் கையாண்டு இருக்கும் உங்கள் லெவன்த் புக்கு கூட பரவாயில்ல பேச்சு தமிழ் இருக்கும் டுவெல்த் துணைப்பாட பகுதி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வட்டார வழக்கு தமிழ் சொற்கள் தான் நிறைய கல்லா கையாளப்பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எழுத்து தமிழில் எழுதுறத விட பேசுகிற மாதிரி அங்கே எழுதும் பொழுது மக்கள் மனதில் ரொம்ப எளிமையாக இனிமையாக பதியுது இது வந்து பாரதியினுடைய கொள்கைகள் மனித நேயம் இதுதான் மனித தன்மைகள் இதுதான் பேசுறது போல தான் இருக்கணும் அப்படிம்பாரு பாரதியார் அதைவே தன்னுடைய நடையிலையும் கைப்பற்றினார் கைப்பற்றினார் எல்லா அவருடைய கட்டுரை தொகுப்பலும் பார்த்தீங்கன்னா பேசுறது மாதிரியே இருக்கும் அவருடைய நடைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டு அதுக்கடுத்து கவிதை எவ்வாறு நிகழ்கிறது எழுத்து மொழியை கடந்து பேச்சு மொழி எவ்வாறு கவிதைக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த பாடம் எழுத்து மொழியும் பேச்சு மொழியும் எவ்வாறு நெருக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பாடத்துல கருத்துக்களா இருக்கு எண்ணெய் விளக்கிய மொழி அப்படிங்கிறத முதல் தலைப்பா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல முன்னுரைகள் என்ன சொல்லி வருவாங்க அதுக்கு ஒரு பேரகிராப் அதுக்கப்புறம் அந்த தலைப்புக்களை நம்ம பார்க்கலாம் கலைகளின் உச்சம் கவிதை என்பர் அக்கவிதையினை இயன்ற வரை பேசுவது போல் எழுதுவதுதான் உத்தமம் என்றும் அதுவே மானிடத்துக்கு எழுத்தாளர்கள் செய்யும் கடமை என்றும் பாரதியார் கூறியிருக்கிறார் எழுதுவது போல பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தமிழ் பேச்சு தமிழை போல இருக்கணும் அதுதான் உத்தமம் மனித குலத்திற்கு செய்யும் தர்மம் என்று பாரதியார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் முன்னுரையில சொல்லியிருக்காங்க அதுல முதல் பேரகிராப் இந்த பாடத்துல சொல்லக்கூடியது எண்ணெய் விளக்கிய மொழி மொழி என்று உருவாகுவதற்கு முன்னதாக நம்ம கை அசைவுகளையும் முக அசைவுகளையும் உடல் அசைவுகளையும் வைத்து நம்முடைய உள்ள கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து உணர்த்தினோம் நம் மனதில் தோன்றும் கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து உணர்த்தக்கூடியதாக இருந்தது மொழிங்கிறத ஒன்று தோன்றின பின்னாடி தான் அப்படியே நம்ம நினைக்கக்கூடியதான் வார்த்தைகளாக ஒளிச்சொற்களாக பயன்படுத்தி அவங்க புரிஞ்சு கொள்ற அளவுக்கு இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி கை அசைவு முக அசைவுகளின் மூலம் முழுமைப்படுத்த முடியல ஓரளவுக்கு அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சது ஆனா மொழின்னு ஒன்று உருவான பின்னாடி தான் மனக்கருத்துக்களை அவ்வாறு எடுத்து சொல்வதற்கு உதவியாக இருந்தது அந்த மொழிங்கிறதுக்கு முன்னாடி பெயர் சொற்கள் இல்லாம அது இதுன்னு ஏதோ ஒன்று இரு வார்த்தைகளை சொல்லப்பட்டு மக்கள் மனதில் பதியல ரொம்ப கற்கால மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஊனு ஒளி எழுப்பி பயன்படுத்தி வந்தாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மனதில் சென்றடையல அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மொழின்னு வார்த்தைகள் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மொழியாக உருவானது அதில் நம்ம தெரியும் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு அப்படின்னா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த மொழி நம் தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சங்க இலக்கிய காலங்களில் தோன்றிய இந்த தமிழ் மொழியில் முதலாவதாக பேச தொடங்கணும் அதுக்கப்புறமாக தான் எழுத்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேச்சு மொழிங்கிறது நேரடி மொழியாக இருக்கக்கூடும் இப்போ நம்ம முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பேசவே முடியும் இல்லையா இந்த செவித்தை பார்த்துக்கிட்டு பேசுகிறதோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் பேசும் பொழுது அது நமக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அது போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறதுல ஏற்ற இரக்கங்கள் உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடாக குரல்களில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு ஏற்றம் கொடுக்கறது இரக்கம் கொடுக்கறது மென்மையாக பேசுறது இந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டு கருத்துக்கள் எல்லாமே பேச்சு மொழிகளில் இருக்கும் எழுத்து மொழிகளில் நாமளே நம்ம முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் இருக்கிறதா கற்பனை செய்து கொண்டு அதில் எழுதணும் அதுதான் கவிதைகள் இப்போ எப்படி மக்கள் விரும்புவாங்க இந்த கவிதைகள் எப்படி சொன்னால் மக்கள் எப்படி விரும்புவாங்க அப்படின்னு நாமளே கற்பனை செய்து கொண்டு எதிரில் அந்த மக்கள் மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னு கற்பனை செய்து கொண்டு கவிதைகளை ஏற்றி அளித்தல் வேண்டும் இந்த பேச்சு மொழி ஒன்று உருவானதுக்கு பின்னாடி எல்லா பொருட்களுக்கும் பெயர்களை வைத்து அழைத்தோம் பெஞ்சு நாற்காலி பள்ளி கூடங்கள் இந்த மாதிரி மன்றங்கள் இப்படின்னு எல்லா பொருட்களுக்கும் பெயர்களை வைத்து அழைத்தோம் அந்த பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது எப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இப்ப கூட கிளாஸ்ல ஒரு சான்றுகள் சொல்றேன் கிளாஸ்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க டே பேசாதடா பேசாதடானா ஆஹ் கண்டுக்கவே மாட்டான் அவன் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் கவனி இப்ப நம்ம யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சடே சந்திரசேகர் கவனி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஹா நம்ம பேரை சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படியே கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களவா இதற்காக தான் ஒருவர் பெயரை இட்டு அழைக்கிறது மூலமாக அவர்களுடைய கவனம் ஈர்க்கப்படும் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அம்மா ஒரு வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அம்மா அம்மான்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டே
என்னடா இது என் பேரை இவன் சொல்லி அழைக்கிறானே அப்படின்னு என்னடா தம்பி அப்படின்னு உடனே ப கேட்குறாங்கல்லவா அதுதான் பெயர் சொற்களை வைத்து அழைக்கும் பொழுது அந்த மனிதர்களும் உடனே என்ன அப்படிங்கிறத திரும்பி பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி பெயர் சொற்களை வைக்கக்கூடிய முறை எதில் உருவானது பேச்சு தமிழில் தான் உருவானது அப்படின்னு சொல்லலாம் பேச்சு தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நடைகள் எளிமை இனிமை அழகுபடுத்தியிருக்கணும் இது பாரதியார் பாரதிதாசனார் கூட கையாண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பாரதியாருடைய நடை கவிதைகள் அனைத்துமே மரபு கவிதைகளாக இருக்கும் அதே பாரதிதாசனார் செந்தமிழை செலுந்தமிழாக்கு அவாமிக கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எளிமை இனிமை அழகு வாய்ந்ததாக இருக்கும் திருவிக்காவது பாமர மக்களும் புரிந்து கொள்ள மாதிரி எளிமையானதாக இருக்கக்கூடியது ஏன்னா அவர் தொழிலாளர் நலனுக்காக போராடினார் அல்லவா அது போல தான் இந்த மாதிரி நடைகளில் அந்த பேச்சு தமிழில் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தியிருக்காங்க நிறைய எழுத்தாளர்கள் இப்போ பாலகுமாரன் போன்ற எழுத்தாளர்களாம் வெறும் எழுத்தாளராக இருக்கும் பொழுது அவங்க அவ்வளோ அந்தளவுக்கு புகழ் பெறுவதில்லை அதே ஒருத்தர் பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப புகழ் பெறுகிறார்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய பேச்சுக்கள் மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கும் இப்போ கூட நம்ம பாருங்க ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்குறோம் அல்லது வானொலியில் ஒரு ஏதோ ஒரு கதையோ கவிதைகளோ ஏதோ ஒன்று கேட்குறோம் அப்போ அதில் உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு கதையை சொல்லிக்கிட்டே வராங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்கன்னு ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நீங்கள் அப்பா அம்மா விட்டு பிரிஞ்சதே இல்லைப்பா இப்போ உங்களையே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டென்த் வரைக்கும் அப்பா அம்மா கூட இருக்கீங்க லெவன்த் வந்து சேர்ந்துட்டீங்க இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் அப்போ நீங்கள் சென்னை வாசிகளாக இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் அப்பா அம்மா இது வரைக்கும் பிரிஞ்சதே இல்லை அப்போ இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டீங்க அவங்கள பார்க்க முடியல அப்போ வந்து இப்போ நலத்து ஒரு கூடவே இருந்தோம் இப்போ பார்க்கவே முடியல பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அந்த வருத்தம் வேற அப்போ அந்த இடத்துல நான் ஒரு தாய் அண்ட பற்றியோ அல்லது நம்மளுடைய குடும்ப அமைப்பை பற்றியோ ஒரு உருக்கமான கதைகள் சொல்கிறேன் அப்போ சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அம்மாவை பற்றி சொல்கிறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம மனசு என்னாகும் உருகும் அப்போ என்னுடைய என்னுடைய பேச்சுக்கள் என்னாகும் உங்கள் கண்ணில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கண்ணீர் வர வளைக்கும் இதுதான் பேச்சு தமிழினுடைய ஆர்வம் மக்களை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் அது இன்னொரு சான்றுகள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு திரைப்படத்தை நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வந்து சோகமாக கூட போயிருப்போம் சி என்னடா அது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஏதோ ஒரு கவலையிலோ அல்லது ஏதோ ஒன்று ரொம்ப போர் அடிக்குதா எப்படியோ ஒன்று போயிருப்போம் அப்படி போகும்பொழுது ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு வடிவேல் காமெடியோ அல்லது ஏதோ ஒரு காமெடியை ரொம்ப பார்க்குறோம் பார்க்கும் பொழுது அந்த மூன்றரை மணி நேரம் ரொம்ப விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறோம் அப்போ நம்மளுடைய கவலைகளே மறந்து அந்த துன் சந்தோஷத்தை கண்டு நம்ம துன்பத்தை மறந்து சிரிக்கிறோம் அதே இன்னொரு படத்தை பார்க்குறோம் ரொம்ப சகோதரன் சகோதரிகளுடைய அன்பு பாசம் அந்த ஏதாவது ஒரு இப்போ கூட நிறைய திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சகோதரன் சகோதரியை திருமணம் செய்து வழி அனுப்புகிறான் அப்போ அந்த தங்கச்சி பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனை விட்டு பிரிஞ்சே இருக்க மாட்டான் எப்போவுமே கூடவே இருப்பாங்களா இருக்கும் அப்போ உடனே பிரிஞ்சு முதல் முறையை திருமணம் செய்து பிரிஞ்சு போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக வர்றது இதெல்லாம் அதை பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் உனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருப்பா ஒரு அண்ணன்காரனுக்கோ அல்லது தம்பிக்காரனுக்கோ தன்னுடைய சகோதரன் சகோதரிவோ நினைத்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அழுக வந்துடும் இதுதான் இந்த பேச்சு மொழிங்கிறது உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடியது நம்ம பேசியே ஒருத்தர் வசியம் பண்ணலாம் பேசியே நம்ம பக்கம் ஈர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா இது பேச்சு மொழிக்கு ரொம்பவே பாத்தீங்கன்னா கை வந்த கலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பேச்சு மொழிகளில் நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் கவனித்து கவனித்து பேச முடியாது அது ஆற்று நீ போல பார்த்தீங்கன்னா ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நம்ம சரளமாக பேச ஆரம்பித்தோடனே வார்த்தைகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதில் சரி எது தவறு எதுவும் திருத்தலாம் முடியாது ஆனால் எழுத்து மொழியில் அப்படி அல்ல திருத்தி கொள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கவிதைகள்லாம் எழுதுகிறோம் அல்லது கட்டுரைகள் எழுதுகிறோம் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுகிறோம்ப்பா திரும்ப திரும்ப படிக்கலாம் உடனே என்ன ஆகுது அது வேண்டாம் தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு கசக்கி போட்டுட்டு திருப்பியும் எழுத தொடங்கிடுறோம் இதுதான் எழுத்து மொழிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பேச்சு மொழிகளில் நம்மளுடைய எதிராளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஆர்வமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி தான் அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கும் பேசக்கூடிய ஆர்வங்கள் தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போயே நம்ம ஒரு கிளாஸில் பாடு நடத்துகிறோம் அவங்க ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேட்குற கொஷினுக்கெல்லாம் அல்லது ரொம்ப ஆர்வமாக கவனிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக என்ன என்ன செய்வாங்க ஐந்து கருத்துக்கள் சொல்ல வரலாங்கிற இடத்துல இன்னும் சேர்த்து ஒரு ஐந்து கருத்துக்கள் அது தொடர்புடைய கருத்துக்களையும் வெளி சொல்லுவாங்க நம்ம கூட நன்னூலில் படித்தோம் பார்த்தீங்களா புறந்துரை நூலில் அல்லாத கருத்துக்களை வெளியில் இருந்து கொண்டு வந்து சொல்வது அது மாதிரி சொல்லுவாங்க மாணவர்களின் ஆர்வ
எழுத்து மொழி பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது ஆற்று நீர் போன்றது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பேசிக்கொண்டே இருப்போம் அதில் தவறுகள் வந்தாலும் சரி வந்தாலும் இது பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆனால் எழுத்துல அப்படி அல்ல தவறுகளை திருத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேச்சு தமிழில் வட்டார வழக்கு சொற்கள் அதில் நம்ம கையாளப்பட்டிருப்போம் ஆனால் எழுத்து மொழிகளில் கையாளப்பட்டிருக்க மாட்டோம் எழுத்து தமிழ்ங்கிறது பிழைகள் இல்லாமல் செய்யுள் உரைநடை போன்ற நடைகள் என் பாவகைகள்லாம் இணைத்து சரிவர அமைக்கக்கூடியது தான் எழுத்து மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து மொழியை பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டி போன்றும் பேச்சு மொழியை ஆற்று நீர் போன்றும் ஓமைப்படுத்தியிருக்காங்க ரெண்டாவது பேச்சு மொழியை நேரடி மொழி நான் உன் கூட இருக்கிறது நேரடியாக பேசுகிறது போல் எடுத்துக்கொள்கிறாங்க கவிதை இயற்றும் பொழுதும் நேரில் நம்ம க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆடியன்ஸோ அல்லது நம்ம ரசிகர்களோ இருந்தால் எப்படி நம்ம கவிதைகளை விரும்புவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு இயற்றி அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேச்சு மொழி எழுத்து மொழிக்கும் கவிதை கொடுத்து இந்திர சுருக்கமாக என்ன சொல்கிறாரு கவிதை சொற்கள் உடம்பின் மேல் தோல் போன்றன பேச்சு மொழியில் செய்யப்படுகின்ற கவிதைகள் கவிதை சொற்கள் பேச்சு மொழியில் சொல்லக்கூடிய கவிதை சொற்கள் தோல் போன்றன எழுத்து மொழியில் சொல்லக்கூடிய கவிதை சொற்கள் ஆடை போன்றது ஆடையை நம்ம கலட்டி கலட்டி வேறு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய தோலை மாற்ற முடியாதது அது போல தான் பேச்சு தமிழில் சொல்லும் பேச்சு தமிழை ஏற்றி அளிக்கக்கூடிய கவிதைகள் நான் ஒரு கவிதை உங்கள் முன்னாடி சொல்கிறேன்னா அது உங்கள் உணர்வுகளோடு ஒன்றுனதாக இருக்கும் அதனால தான் இந்திரன் அதை பேச்சு தமிழை பேச்சு கவிதைகளை தோல் போன்றுங்கிறாரு எழுத்து மொழி கவிதைகளை அது மேலே கொ அணியக்கூடிய ஆடை போன்றது இந்த ஆடை இல்லைனா இன்னொரு ஆடை இன்னொரு ஆடை இல்லைன்னா இன்னொரு ஆடை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டு எது ஒவ்வொரு கவிஞனின் கடமையாகிறது கவிதைக்குள் உழவும் மொழியியலின் தாக்கம் கவிதைகளில் உலகத்தை தட்டி எழுப்புகிறது பார்த்தீங்கன்னா மொழி என்று உருவானதுக்கு பின்னாடி தான் ஆண் உலகம் என்ற வார்த்தைகள் நமக்குள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை தான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பேசுவது போல் எழுதுவது தான் உத்தமம் என்று சொன்னது பாரதி மொழி என்ற பிறந்த உடன் தான் உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றனர் எர்னஸ்ட் காசிரர் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்லியிருக்காரு இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய பகுதிப்பா இந்த உலகத்தில் மொழி என்ற ஒன்று பிறந்த உன் பின்னாடி தான் நான் என்னன்னு என்னாலேயே உணர முடிஞ்சுது அதுக்கு முன்னாடி மொழிங்கிறது கொண்டு இல்லாதக்க இல்லாதப்ப உணர முடியல என்ன சொல்கிறதுக்கு என்ன பெயர்னு கூட எனக்கு தெரியல மொழின்னு ஒன்று உருவான பின்னாடி தான் நான் என்னங்கிறது என்னால் உணர முடிஞ்சது அதுக்கப்புறமா தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதுதான் மொழி என்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரித்து தங்களை தனித்துவமாக நிலைநிறுத்தி கொள்கின்றன அதுக்கப்புறமா தான் உலகில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் விஞ்ஞானம் கலைகள் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்கிறோம் அப்ப மொழி தான் நம்மளையும் உலகத்தையும் உணர்த்த வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எர்னஸ்ட் காசிரர் எர்னஸ்ட் காசிரர் அப்படிங்கிறவரு சொல்லியிருக்காரு இந்த பகுதியில் ரைட் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாளினும் வலிமை வாய்ந்தது பேச்சு மொழி நம்ம போர் செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா வாழை விட கூர்மையானது நம்மளுடைய பேச்சு மொழி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது நம்மளுடைய பேனா மொழி ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்களில் நிறைய இப்போ எழுத்தாளர் எப்பயுமே நம்ம இதழாளர்களுக்கு பயப்படணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு கருத்துக்களை அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அரசியல்வாதிகள் ரொம்ப பயப்படக்கூடியது யார் பத்திரிகையாளர்களுக்காக தான் ஏன்னா ஒரு பாதி கற்பனையோ அல்லது பாதி உண்மை பாதி கற்பனையை வச்சு எழுதிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அந்த பேனா முனைக்கு பயப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அல்லவா அது போல தான் கத்தி முனையை விட பேனா முனை ரொம்ப கூர்மையானது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற அளவா அது போல தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க வாளினும் வலிமை வாய்ந்தது பேச்சு மொழி நம்மளுடைய பேச்சுங்கிறது மற்றவர்களை காயப்படுத்தவும் செய்யும் இனிமைப்படவும் செய்யும் ஒருத்தரை நம்ம நம்ம நல்ல இனிமையான வார்த்தைகளை கையாளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிட்ட வந்து பேச விரும்புவாங்க அல்லது நம்ம நூல்களை இனிமையான சொற்களை கையாளும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெற்று அந்த நூல்களை எடுத்து படிப்பாங்க நிறைய ரொம்ப கடினமான கவிதைகளை கையாண்டிருந்தோம்னா அப்போ இது எத்தனை முறை படித்தாலும் புரியாதுடா இது ஏண்டா படிக்கணும் அப்படின்னு சலிப்பு தட்டி படிக்காமல் இருப்பாங்க அது போல அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது வாழை போன்ற கூர்மையானதாக எளிமையானதாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மொழிங்கிறது வெளிப்பாட்டின் சக்தியாக இருக்கிறது என்னது நம்ம உள்ள கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் சக்தியாக இருக்கிறது தான் இந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சு மொழி எழுத்து மொழியை காட்டிலும் பேச்சு மொழி உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது அதுதான் 
பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து மொழியில் நீங்கள் அவ்வளோவா கவர்றதை விட பேச்சு தமிழில் ரொம்ப கவர்றீங்க அதுதான் முன்பே நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா உரையாடுவதன் மூலமாக ஒரு படத்தில் திரைப்படத்தை பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒன்பது வகையான உணர்வுகள் நமக்குள்ளே தோன்றக்கூடியது நகை அழுகை இளிவரல் மறுக்கை அச்சம் வெகுளி பெருமிதம் என்ற ஒன்பது வகையான உணர்வுகளை நம்ம பேச்சின் மூலமாக தான் கொண்டார முடியும் அதுதான் தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க பேச்சு மொழியை நேரடி மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு மொழி அல்லது ஒரு கவிஞன் கவிதையாக இயற்றி அளிக்கும் பொழுது அந்த கவிதையை நம்ம படிக்கும் பொழுதே அந்த கவிஞன் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவன் இறந்த காலத்தை சேர்ந்தவனா அல்லது இறந்த நிகழ்காலத்தை சார்ந்தவரா அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த கவிதைகளின் தன்மை அதில் கையாளப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளை கொண்டு அவர்களுடைய ஆண்டுகளை நம்ம நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்தை சொன்ன கவிஞர் யாருன்னா மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா அவரு தான் சொல்கிறாரு என்னென்னா ஒரு கவிஞனுடைய கவிதைகளை வைத்தே அவர் நிகழ்காலத்தவரா இறந்த காலத்தவராங்கிறது அந்த கவிதைகளை படிக்கும் பொழுதே நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு நாம் பார்த்துருக்கிறது இரண்டே தலைப்புகள் தான் என்னை விளக்கிய மொழி வாழினும் வலிமை நேரடி மொழி அப்படிங்கிற மூன்று தலைப்புகளை பார்த்துருக்கோம் என்னை விளக்கிய மொழி அதுதான் நான் உலகம் மொழிங்கிறது ஒன்று உருவான பின்னாடி தான் என்னையும் உலகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது தான் என்னை விளக்கிய மொழி அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்திருக்கிறது வாழினும் வலிமை வாய்ந்தது நம்ம ஒருத்தரை பெயர் சொல்லை வைத்து அழைக்கும் பொழுது உலகிலேயே அதிகமான பெயர் சொற்களால் வச்சு அழைக்கக்கூடியது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழில் தான் இந்திய மொழிகளாகிய தமிழில் தான் நிறைய பெரு பெயர் சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற மொழிகளை விட அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் பெயர்களை வச்சு வச்சு அழைக்கிறதுனால இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவை அம்மான்னு கூப்பிட்டதை விட அவங்க பெயர் சொல்லி அழைக்கிறப்ப திடீர்னு கூப்பிட்றாங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க அல்லவா அந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் வர்றது வாழினும் வலிமை அப்படிங்கிற தலைப்பில் அதுக்கடுத்து நேரடி மொழி பேச்சு மொழிங்கிறது உணர்ச்சிக்கும் மிக அருகில் இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு மக்களுக்கு நேரடியாக எடுத்து உணர்த்துவது பேச்சு மொழிங்கிறது ஆற்று நீர் போன்றது எழுத்து மொழிங்கிறது பனிக்கட்டி போல உறைந்து விடக்கூடியது பேச்சு மொழி கவிதை இது எழுத்து மொழியாக எதாக இருந்தாலும் அந்த எழுத்துக்களை வைத்து அவர் எக்காலத்தவர் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த எந்த காலத்தவரா நிகழ்காலத்தவரா அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னது மலையாள கவி ஆற்று ரவிவர்மா அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவாப்பா மீதி பேலன்ஸை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ